Привет, обитатели Ютуба! Итак, вот, сегодня я сделаю обзор на X-Launcher, то есть, считай, замена всех ваучеров Майнкрафта. Ну ладно, не всех замен. Но перед началом этого видео, пожалуйста, поддержи наш YouTube канал своим донатом, лайком, подписочкой. Короче, зачем я тебя задолбываю, если ты пришел за информацией? Короче, начинаем! Сейчас на ютубе просто идет шумиха по поводу какой лаунчер всего выбрать. Но дело в том, что большинство блогеров сейчас на данный момент рекомендуют всякую херню. Имеется в виду, что, ну не совсем прям полное говно, но имеется в виду, что когда они рекомендуют какой-то или иной лаунчер, он или с вирусняками, или ворует у тебя данные, что кстати, ну вообще не круто. Или же сам лаунчер, который ты скачал, имеет тонну рекламы, которая тебе вообще нафиг не надо. Или же он слишком баганутый. В прямом смысле. Какой все же лаунчер выбрать? Но для начала давайте что ли пройдемся немного наверх, имеется в виду. Если мы будем всю эту ситуацию рассматривать с крыши, в буквальном смысле, то дело в том, что нужно выбирать для начала первое лаунчер с исходным кодом. Дело в том, что большинство лаунчеров оставляет исходный код, что на это плюс. Второе, сам исходный код должен находиться на кидхабе. И не надо его скачивать. Видите ли? Если разработчик не оставляет исходный код в китхабе, а требует скачать, то есть как? Если ты хочешь его проверить, то нужно проверить на китхабе, а не скачать его. А то есть как? Если опять же исходного кода нет на китхабе, ну вообще в открытом формате, вот такого формата, и он требует скачать, то это не исходный код, алло, ну то есть как? Он может туда подсунуть вирус, майнер, троян, и ему так легче будет заразить твой компьютер по полной. Дело в том, что мы всему этому верим. То есть, опять же, лучше всего доверять китхам. Ну и третье, последнее. Сам лаунчер не должен быть баганутым. А вот это по поводу третьим, это, наверное, лишнее. Потому что в наше время полно есть лаунчеров, которые багануты, лаганы. Но если так присмотреться, то они начинают очень быстро исправлять эти все про баги, проблемы. И есть полно разработчиков, которые этим стараются. Но что ж в таких ситуациях выбрать, опять же. А выбрать стоит, скорее всего... Это именно x лаунчер Хотя, опять же, кроме x лаунчер есть другие лаунчеры, по типу поле MC, AT лаунчер В общем, основная наша задача, это сделать обзор на x лаунчер То есть, что имеет э, собой сам этот x лаунчер И кто его разработчик, и что вообще он из себя представляет. И опять же, его сама основа будет только вам видна. Но, начинаем. Перед установкой x лаунчера мы берем, выбираем любое. То есть, вот смотрим, какой список, что вам надо. В таких ситуациях, если у вас APP или APX, ну то есть имеется App, это приложение. Если у вас работает Microsoft Store, то вы можете скачать их. Но если у вас Microsoft Store каким-то чудом сдох... Вообще у меня тоже он сдох. То в таких ситуациях берем и скачиваем ZIP. Смотрите внимательно, какая у вас битная система. У меня 64 битная. Скачиваем, устанавливаем... Стоп! Что за херовина? Smart Defender, спасибо! Вопрос, почему он появился? Сейчас объясняю легким, красивым языком. x лаунчера 2. Их двое. Есть два разработчика, и у них одно и то же имя. И вдобавок, один разработчик это русский, а второй разработчик китаец. Да, если же... Кому стало интересно x лаунчер какого производителя? И дело в том, что большинство китайских продуктов у нас блокируется на данный момент в Европе, в СНГ, везде. Потому что у китайцев есть своя операционная система, и то есть им нафиг это не надо. И вдобавок сам x лаунчер который создан в России, он имеет вирусняки, всю эту дичь. И из-за того, что он имеет много вирусняков, эта фигня не позволяет нам установить нормальный x лаунчер Хотя... Если мы возьмем китайского производителя, то дело в том, что антивирусник на него вообще не реагирует, только Smart Defender. Даже браузер никак на него не реагирует. Нажимаем разрешить. Это дело в том, что надо. Это обязательном случае. Дело в том, что x лаунчеру нужно как-то иметь возможность скачивать в... нам версии. То есть 1.20, 1.19 или дополнение как по типу фабрика, Optifine, Forge, неважно. В общем, даем ему разрешение. И после чего выбираем язык. Дается всего лишь... 6 языков. А именно, китайский, корейский, английский, русский, испанский, французский. Но в такой ситуации я выбираю русский язык, потому что я его знаю. Хотя и китайский тоже. 
После чего выбираем путь, неважно какой. Желательно, когда вы делаете, вам лучше желательно от него рядом сделать э, папочку. Дело в том, что если вы сам вам через закинете, возможно будут баги и проблемы. Это, кстати, просто распространенная ошибочка. Нажимаем выбор папки и тыкаем вот сюда. Там, финда, спасибо. И после этого я и дальше сижу на Linux. Как только мы выбрали нормальный путь, нажимаем сюда, далее. И вот здесь снова меняем путь. Дело в том, что сам этот путь никуда не годится, если что. Дело в том, что сам этот путь нужно менять. Дело в том, что большинство ошибок появятся только исключительно из-за этого пути. Потому что он не связан прям полностью с диск C. То есть он слишком далеко от него, а надо где-то в другую часть засунуть. Поэтому берем, закидываем сюда и туда же, где вы уточнялись в самом начале свою папку. У меня лично это все сюда. Нажимаем запуск и вуаля, у нас все запустилось. Вот чудо. И что для нас для начала нас встречает? Во-первых, управление модами, управление сохранениями, шейдерами, текстурпаками, ну и скриншотами. Это, если что, можно двигать. Вот так берете, оп, и все. Я вот так всегда делаю, мне так нравится. И нас сразу предлагает установить 1.20, то есть новейшую самую версию. Но мы можем это все настроить. А именно, э, сейчас я перейду в полный экран, потому что ни хрена не видно. А именно, нажимаем вот сюда, базовые настройки, и вуаля. Вот здесь мы уже можем настроить сам экран. Для начала мы можем заменить вот это имя на любое. К примеру, я дам ему имя Олька. Будет Олечкой. Так интереснее. Нажимаем сейф. И вуаля, у нас теперь он называется Олечка. Хотя можете любое имя дать, все равно разницы никакой не будет. Следующая версия Майнкрафта. Что вы понимали, кроме 1.20, если что, есть еще фильтр. То есть, поисковик. Удобно же. Кстати говоря, реально удобно было. И вот здесь просто много версий, которые вам действительно понравятся. Заканчиваю на 1.0, если что. Следующая особенность самого этого лаунчера, это то, что он оставляет ссылки, откуда он это все качает. Ну то есть как, Forge, допустим, тот же самый. Я, честно говоря, не знал, откуда брать Forge. Слава богу, разработчик оставил эту ссылочку. Спасибо, братан. Мы можем даже кликнуть на нее. И нас перепросит на саму... Сам Forge, то есть мы можем увидеть, откуда он берет. Спасибо за перевод, мне его нахрен не надо. То есть мы можем вот так нажать скачать. И вуаля, нас перекидывает на этот сайт, где мы можем скачать нужные версии сам Forge. Кстати, это очень удобно, между прочим. Fabric, Cute или Optifine. Но также есть еще локальная версия, то есть как. Если вы закинете в пап... А, кстати, по поводу папки. Для этого тыкаем вот сюда. И нас перебрасывает вот в эту папочку красивенькую. И чтобы загрузить, допустим, локальную версию, допустим, если вы сидели на другом лаунчере, вы берете все эти файлы и закидываете, допустим, все эти файлы своего Майнкрафта, ну, одной версии желательно, потому что несколько, он просто этого не потянет, то есть он просто не будет его видеть. Берете и закидываете все в одну папку, то есть это вы можете тупо удалить. И заменить на что-то другое. У меня лично просто подготовлена до хрена версии, но я просто сделаю иным образом. Просто удалю вот так вот. Временно сверну нашу. Простите, не видно особо. Я же, блин, сижу не через... Неважно, короче, я не буду это описывать, ладно. Беру, допустим, и у меня вот столько версий. Беру, закидываю, закрываю саму папочку. Перехожу в Майнкрафт. И вроде как бы ничего, но нужно перезапустить саму лаунчер. Для этого мы его закрываем. Там снова открываем. Ждем пару секундочек. А, есть еще один большой баг. Если вдруг у вас не открывается Майнкрафт э, в каких-то случаях, ну, имеется в виду сам x Launcher, то нужно просто перезагрузить компьютер. Это все. Это такая большая проблемка, но надо просто перезагрузить компьютер, это достаточно будет. Это только один раз происходит. И вот, пожалуйста, наша версия 1.19, 1.19 у меня, 1.12, 1.19.4, 1.16.5. Ну, в общем, все мои версии на данный момент вот здесь-то. Единственное, здесь есть кнопка установить. Ну, то есть как, он лишь проверит вашу версию, но это уже на потом. Тут, если кто не заметил, есть еще возможность добавить сервер. То есть как? Нажимайте «Добавить сервер» и вас перекидывает на отдельное окошечко. То есть здесь вам нужно ввести, какая это будет версия. Это обязательно, между прочим. Игроков можете не трогать. Пинг тоже можете не трогать. Вот здесь вы можете вписать хост, на котором будет работать. Версия снова, вписывайте ту же самую версию. Имя профиля, то есть ваш никнейм, можете вписать. Если вы не зарегистрированы в Элипай. Расположение жаву можете тоже не трогать. Объем памяти тоже можете не трогать, потому что он все под вас делает. Ну и здесь на ваш выбор. 
Но у меня лично пока что нет такой возможности. Я этим вообще не пользуюсь. Ну и последний выбор это импортировать из папки. То есть, опять же, ту самую версию можно и так, и так импортировать. Но лучше всего это вручную делать. Потому что она чуть-чуть погованная с этой функцией. Хотя этим уже занимаются. Следующая функция это мультиплеер по локальной сети. Это, кстати, это как замена Радмир VPN. -у. То есть как, вы тыкаете вот сюда и... Если что, я это перекрою, потому что там мои дан. В общем, есть индификат... Индика... В общем, индификация группы. То есть вам нужно попросить вашего друга воссоздать. То есть тыкнуть вот сюда, в эту часть. И вот идентификатор этой группы. То есть он берет, копирует и отправляет вам. А, честно говоря, эта функция тоже корево немного работает, но... Хотя она действительно неплохая. Ну, по идее, вы знаете, как играть на Радмир VPN? Если да, то здесь такая же схематика. Он берет ваш никнейм, копирует и вставляет, и заходит. И все, вы по идее на одном сервере. Чтобы перекрыть, вам просто достаточно выйти с своей сети и все. Следующие это глобальные настройки. Глобальные настройки самого лаунчера. Для начала здесь есть язык интерфейса. То есть э, мы здесь уже были. Расположение хранилища тоже, по идее, на ваш выбор. Отключение телеметрии. Телеметрии я вообще не включал, хотя... Ну, дело в том, телеметрия вообще, ну, никакой смысла не имеет. Даже сам разработчик говорил. Но он ее пока что не собирается убирать. Хотя, опять же, он китаюс. Возможно, что-то вот себе хранит. Неважно. В общем, тут показывают новости. Отключение. Это дело в том, что если вы используете... Используйте Discord, и у вас включена система типа активности. Имеется в виду, когда вы в сети и показывает ваш статус. То здесь он будет показывать ваш статус э, лаунчера. Ну, то есть как? Играете вы, допустим, э, в Майнкрафт, и у вас открытый лаунчер. И как раз в Дискорде он будет отображаться. Я лично это оставлю, потому что у меня все равно никакой активности ноль. Используем BMC API. Для чего он используется? А, короче, здесь написано. Для скачивания Майнкрафта. Логично. Но когда вы находитесь в Китае, вот что в чем прикол. Но дело в том, сейчас рассказываю. Для китайцев, для корейцев, для всех нас. Ну, лучше автоматически. Мало ли, у вас какие-то проблемы. Р режим разработчика, то есть это тест больше всего. Но я его не включаю, потому что иногда ба багаюс происходит. Свой бы пользователя. Вот эта функция действительно прикольная. Если вы, допустим, зарегистрированы на какой-то системе по типу t Орга, допустим, вспомним его, и вы там создавали на свой аккаунт, то в таких ситуациях вы можете нажать плюсик, и вот здесь ввести ссылку той самой службы, то есть там, где вы регистрировались. И если вдруг что, он у вас появится вот здесь, в этом фигулине. Я, честно говоря, проверял, мне только с третьей попытки он смог появиться. Но я ты ваунчер органом вообще ни разу не пользовался. Но изначально нас уже ввели в систему Элибай и в Little Skin. Но если что, надо в API. В конце должна быть API. Следующее. Турбозапуск. Он игнорит все статусы пользователей существующие. Ну, короче, он все эти проблемы просто игнорирует. Кстати, это очень удобно. Того, что меня это бесило, когда он не игнорировал ни хрена. Памяти жаба, опять же, из-за того, что я на машинке работаю, у меня бывают лаги. Не удивляйтесь. Я показывал, конечно, бы на Linux, но вы бы ни хрена не поняли, что там я показываю, потому что там все по-другому выглядит. В общем, здесь память Java я лично никогда не трогаю на авто или вручную. Потому что дело в том, что Java сама может это настроить под вас. Если вы скачивали Java из официального сайта, если вы скачивали Java, Java за вас будет подбирать, сколько нужно оперативки. Что, кстати, это очень удобно, и производительность будет лучше. Пам... Параметры Java. Вот дело в том, что здесь есть два параметра. То есть параметры самого Minecraft а есть. Это, кстати, очень удобно. То есть отдельно для Minecraft, а отдельно для Java. Это просто то, что надо было каждому Майнкрафтеру. Тому, кто хочет отдельно запускать как Java, так и Minecraft. Это реально удобно. Ну ладно, не совсем для многих неудобно будет, потому что они привыкли с одной строкой сидеть. Но если что, э, вот эту строчку только используйте, если хотите там с оперативкой поиграться. Последняя версия, ну то есть это обновление, можете тыкнуть, если кому стало интересно, чьи есть какое-то обновление. Но у меня лично самое последнее стоит. Макет э, по умолчанию есть, макет фокусировки, ну то есть он делает он вот такого формата, но мне он лично не идет, мне он не нравится такого формата. Небольшой барчик, то есть бар, если что, он чуть-чуть становится более нормальный. Тема темная есть, ну и свет. Цвет темы можно изменить. То есть как? Тут отдельная категория. То есть цвет ошибки. Я хочу на фиолетенький. Мне нравится фиолетовый. Цвет предупреждения. С радостью зелененький. Цвет фона. Тоже можем изменить. Я верну нас черный. Здесь тоже можем... Короче, мы можем прям по полной изменять сам лаунчер. Как захотим. Это больше напоминает к лаунчер, если честно. Тип фона. Здесь вы можете выбрать как изображение, частицы, орел. Если кому стало, как оно выглядит, оно вот так вот выглядит, если что, это хрень. Или видео. Видео, опять же, все должно находиться на вашем копе. Он не принимает ссылочки. Если кто захотел через ссылку сделать. 
Если мы тыкнем на мои материалы, у нас появится локальная версия, мод паки, курс форж, мод фринг и fit the best. Если честно, про Fit the Best я впервые слышу, но говорят там тоже прикольные сборки, все такого. Допустим, мы захотим попользоваться Курсфорджем. Нажимаем на него, и нас перекидывает на сам сайт Курсфорджа. И вот здесь вы можете выбрать для себя версию, все такого. То есть здесь сделано адекватно, то есть нормально. Здесь есть поисковик, версия Майнкрафта, все есть. То есть тут сделано добротно. Про ModFring то же самое. Просто тыкайте, и вас перекидывает на тот самый сайт. И вам тут просто нужно подобрать под себя все. Тут, кстати, более удобнее подбирать себе версии и все такого прочего. Fit the best то же самое. Тут просто заходишь, и я узнал, что там только сборки идут. Ну и последнее, это сами аккаунты. Самая важная часть для вас и для вашего Майнкрафта. Тыкайте вот сюда, на ваши пользователя. И у меня уже истек срок годности. Когда я успел аккаунт создать? Нажимаем добавить аккаунт, и у нас появляется... Многие возможные фу функции, считай. То есть мы можем создать э, аккаунт через Microsoft, добавить через Mojang, автомный... Который у меня, опять же, я не без понятия, какого года он вообще появился, почему он 1970-х. Через систему Alibi и LittleSkin. Но LittleSkin работает исключительно только в Китае. Это я проверю, если что. Каков итог в этом видео ты можешь себе подставить? А итог в том, что я, по идее... Ну, опять же, я хреновый обзорщик, но... Надеюсь, я, по идее, рассказал саму основу самого x -Ваучера. Но, хотя, опять же, я никого не заставляю прям скачивать этот x -Ваучер. Хотя он действительно нормальный. Но могу заявить, что сейчас разработчик по полной занимается самим лаучером. Э, имеется в виду комьюнити, да. Таков секрет, если что. И дело в том, что любой желающий может это, этому комьюнити помочь. То есть зайти, начать ему помощи, переводом, все такого, прочим, стать его спонсором. Если что, я оставлю ссылку на его Patreon. Если кто захочет поддержать самого этого разработчика x ваучера Но, если что, с вами был Баннер. Это опять ваш выбор. До новых встреч, до новых приключений. И я пошел играть дальше в Майнкрафт.